Abadeha, kwento ni Mirna de la Paz, guhit ni Yoshian Tang. Noong unang panahon sa isang isla sa Pilipinas, kung saan matatagpuan ang mga starfish sa kumikinang na berding dagat, may nakatirang isang manging isda na nangangalang abak. Ang kanyang asawang si Abadesa at ang kanilang magandang anak na si Abadeha. Sa ilalim ng maningning na araw at magagandang puno ng nyog, ang bahay na kanilang tinitirhan ay isang kastilyo ng kaligayahan para sa munting Abadeha. Noong labintatlo si Abadeha, biglang nagkasakit ang kanyang ina at namatay. Siya ay inilibing sa malamig na lilim ng isang malapit na kagubatan na iwan ng isang anak na babae at isang asawa na ang mga puso ay napuno ng kalungkutan at luha. Pakiramdam ni Abadeha ay biglang gumuho ang kanyang malayang mundo. Pagkalipas ng sandaling panahon sa isang paglalakbay sa ibang isla, nakilala ni Abak ang isang byuda na may dalawang anak na babae. Ang nalulungkot na lalaki ay pinakasala ng babae at iniuwi ang kanyang pamilya. Umaasang bubuo sila ng isang mapagmahal na pamilya para sa kanya at kay Abadeha. Nakita agad ng madrasta kung gaano kapayak at imbi ang kanyang mga anak na babae kung ihahambing sa kagandahan at kabaitan ni Abadeha. Lihim siyang sumumpa na gagawin niyang miserable ang buhay ng kanyang bagong anak ng asawa. Mangyari pa, walang alam si Abak tungkol sa kasamaan ng kanyang bagong asawa. Dahil sa lumaking pamilya para suportahan, kinailangan ni Abak na madalas maglakbay para mangisda na magpapalayo sa kanya sa mahabang panahon. Sa kanyang pagkawala, nagsimulang maltratuhin ng madrasta si Abadeha. Pinagtatrabaho niya si Abadeha mula umaga hanggang gabi. Naglilinis ng bahay, nagiigib ng tubig sa ilog, nagluluto ng lahat ng pagkain at nagbabantay ng kalan. Bakit ang hilig mong lagyan ng uling ang mukha mo, prinsesa ng kusina? Kukutsyain siya ng mga kinakapatid. Ang kanilang palagi ang panunuya ay bahagi na ngayon ang buhay ni Abadeha. Pagod, marusing at pawisan, Nakakatulog siya tuwing gabi sa sahig ng kusina. Sa tuwing pagod si Abadeha at sinusubukang magpahinga, kukuha ang madras ng walis at iwawagayway sa hangin para asarin siya. Ikaw na walang silbing tamad na babae! Sa susunod, hahagupitin kita ng buntot ng pagi. Madalas na sigaw ng madrasta. Isang umaga, habang si Abadeha ay nag-iisis ng mga kaldero sa kusina, Ibinato ng kanyang madrasta ang dalawang panyo sa mukha niya at nagutos. Labhan mo itong dalawang panyo hanggang sa ang puti ay maging itim at ang itim ay maging puti. Gawin mo kung ano ang sinasabi ko sa iyo o lalatiguhin kita hanggang sa mabali ang iyong mga buto. Malungkot na pumunta si Abadeha sa tabing ilog. Habang nakaupo sa lilim ng madahong kawayan, Pinagmasdan niya ang malinaw na tubig na malayang umaagos pababa. Naalala niya ang buhay niya bago pa pumanaw ang kanyang ina. Malaya at masaya. Umiyak siyang mag-isa. Sa kanyang pagluha, siya ay nagsabing, Inay, oh inay, batala, lumikha ng mundo, mga anito, mga espiritu ng aking mga ninuno. Pakinggan ako at tulungan niyo ako. Sa gilid ng tubig, mahinang pinagaspas ng hangin ang mga dahon ng mga puno. Lumingon si Abadeha at nakita niya ang isang magandang babae na napapalibutan ng maningning na liwanag. Ang maamo niyang mukha ay puno ng kabaitan. Ako ang diwata ng kagubatan. Ang tapat na tagapag-alaga ng lahat ng nabubuhay at lumalaki dito. Ako ay naparito dahil narinig ko ang iyong paghingi ng tulong. Huwag kang mag-alala. Ang iyong pagtitiis at pagsusumikap ay magagantimpalaan isang araw. Dahan-dahan niyang kinuha ang dalawang panyo sa kamay ni Abadeha at iwinagayway ito sa hangin. Mula kung saan, dalawa pang engkanto ang lumitaw, isang lalaki at isang babae. Yumuko sila kay Abadeha at bawat isa ay kumuha ng panyo. Magkasama silang nagsimulang sumayaw. 
umikot-ikot sa maiingat na hakbang, naglaro silang naghabulan, hinila at inihagi sa mga panyo, maganda nilang iwinagayway ang kanilang mga braso sa itaas ng kanilang mga ulo. Paikot-ikot, pabilis ng pabilis, matuli na parang alimpuyo ang nangyari sa kanila. Pagkatapos ay bigla silang tumigil at ibinalik ang mga panyo kay Abadeha. Kamangha-manghang ang puting panyo ay naging itim na at ang itim ay puti. Nagmamadaling umuwi si Abadeha para ibigay ang mga panyo sa kanyang madrasta. Aba, at nagawa nga ito ng ating prinsesang kusina, singhal ng madrasta. Sa unang pangyayari, nawala ng pagkakataon ng madrasta na pahirapan si Abadeha. Kinabukasan ay galit na galit pa rin ang madrasta tungkol sa nakaraang gabi at patuloy siyang naguutos kay Abadeha. Kinailangang ikalat ni Abadeha ang bagong ani na palay ng bigas sa banig upang matuyo sa arawan. Pagkatapos ay babayuhin niya, sasalain at iluluto para sa hapunan. Habang si Abadeha ay abala sa kusina, isang gutom na baboy ang gumala sa bakuran at nginabngab ang natutuyong palay. Mabalasik na napunit ang banig ng maliliit sa pamamagitan ng matatalim na kuko nito. Nakita ng madrasta ang pangyayaring ito at walang ginawa hanggang umalis ang baboy. Pagkatapos ay matagumpay niyang tinawag si Abadeha at sinisigawan siya habang hila-hila ang kanyang buhok. Pabayang babae, tignan mo kung ano ang ginawa ng baboy sa bigas at banig. Dapat mong habiin muli ang nasirang banig at buuin ulit ito. Dala-dala ang gutay-gutay na banig, umiiyak si Abadeha hanggang makarating sa pampang ng ilog kung saan nagpakita noon ang diwata ng kagubatan. Inay, o oh inay, batala, lumikha ng mundo, mga anito, mga espirito ng aking mga ninuno, pakinggan ako at tulungan niyo ako. Sa pagkakataong ito, ang diwata ng kagubatan ay mabilis na lumitaw at pumalakpak ang kanyang mga kamay ng tatlong beses. Sa isang kisap mata, isang grupo ng mga kabataang babaeng engkanto ang lumitaw at nagsimulang habiin ang banig ng buong husay. Sa ilang sandali lang, ang banig ay ganap na nabuo muli. Bago pa sila mapasalamatan ni Abadeha, Naglabas ang diwata ng kagubatan ng isang sari manok, isang manok na may mahabang umaagos na buntot at mga balahibo na kulay ng bahaghari. Dalhin mo ito, sa iyo na ito. Sinabi ni Abadeha ng may pagkamangha, Wala pa akong nakitang ganitong kagandang ibon. Lubos akong nagpapasalamat sa iyong kabaitan. Maingat niyang inilagay ang sari manok at ang banig sa ilalim ng kanyang mga braso at nagsimulang maglakad pa uwi. Ang madrasta ay naiinis nang makita ang ganap na naibalik na banig. Kung sakaling malaman ko kung paano mo ako niloloko, mapapahama ka lang. At saan mo nakuha ang ibong iyan? Tanong ng madrasta sabay agaw ng sari manok sa kamay ni Abadeha. Ngunit ito ay aking alaga, pakiusap ni Abadeha. Ako na ang bahala sa ibong ito para sa iyo, sagot ng madrasta na may mapait na ngiti. Kinaumagahan, habang nagwawalis ng bakuran si Abadeha, kinuha ng madrasta ang sari manok mula sa kulungan at walang anumang babala, pinuto lang ulo at paan nito gamit ang kutsilyo. Dumiretsyo siya sa kusina at sinimulang litsyonin ang ibon. Nang dumating si Abadeha sa kusina at nakita ang walang buhay na mga paan ng sari manok, nagsimula siyang umiyak ng buong sakit. Pangising sinabi ng madrasta, Malaki at mataba ang ibong ito! Masarap ang hapunan ngayong gabi! Umiiyak, tinipon ni Abadeha ang mga paan ng sari manok at tumakbo sa ilog. Nang umabot si Abadeha sa ilog, naroon ang diwata ng kagubatan upang sumalubong sa kanya. Kung magagawa ito ng madrasta ko sa alaga ko, magagawa rin niya sa akin. Napahagulgul si Abadeha nang mapagtanto niya ang panganib sa kanyang paligid. Magiliw na nagsalita ang diwata. Huwag kang matakot anak ko. Ibaon mo ang mga paan ng sari manok sa tabi ng libingan ng iyong ina at manalangin ka sa iyong mga ninuno. 
Bilang pagsunod, ginawa ni Abadeha ang sinabi sa kanya at nagtanim siya ng isang maliit na hardin sa paligid ng libingan ng kanyang ina. Pagkatapos ay lumuhod siya at nanalangin. Mula nang umalis ka, mahal na ina, ang mga araw ay naging mahirap. Ang trabaho ay mas mahirap. Ang aking mga luha ay umaagos tulad ng isang ilog. Kung maaari kitang hawakan sa aking puso, ako ay magiging mas malakas. Para bang sinagot ng langit ang kanyang panalangin? Isang mainit at banayad na ulan ang nagsimulang bumuhos at pawiin ang kanyang mga luha. Dumating at umalis ang tagulan bago bumalik si Abadeha sa puntod ng kanyang ina. Sa malaking himala, kung saan niya itinanim ang mga paa ng sarimanok, may tumubo na punong engkantada na namumutik-tik ng mga kayamanan. Ang mga singsing, pulseras, kwintas, hikaw, perlas, jamanti at gininto ang mahabang kasuotan ay nakasabit lahat sa mga sanga. Tuwang-tuwa si Abadeha na matagpuan ang hindi pangkaraniwang punong ito. Ngunit nagpasya siyang ilihim ito at nagdala lamang siya ng ilang piraso ng alahas. Pag uwi, itinago ni Abadeha ang mga piraso ng alahas sa isang lumang baol sa kamalig. Pagpasok niya sa bahay ay hinihintay na siya ng kanyang madrasta. Saan ka galing? Sinusubukan mo na namang umiwas sa trabaho. Matigas na sabi ng malupit na babae habang binato si Abadeha ng kumot. Ngayon, tahiin mo ang kumot sa sandaling ito. Dahan-dahang dinampot ng kawawang Abadeha ang kumot at pumunta sa sulok ng kusina. Doon, kahit na maraming trabaho ang naghihintay sa kanya, nakatagpo siya ng kapayapaan sa pamamagitan ng mainit na kalan. Habang nangangaso sa kagubatan isang araw, nakakita ng sari manok ang gwapong anak ng pinuno ng isla. Sinundan niya ito sa lihim na hardin ni Abadeha. Hindi makapaniwala ang prinsipe nang matanaw niya ang puno. Naunawaan niya kaagad na ito ay isang inkantadong puno. Kumuha siya ng mga dahon ng tabako at buto ng betel sa kanyang bag at magalang na inilapag sa harap ng puno. Pagkatapos ay lumuhod siya at iniyuko ang kanyang ulo. Bathala at diwata ng kagubatan, patawarin mo ako sa aking pagtapak sa sagradong lupa. Tanggapin mo sana ang aking abang handog at hayaan mo akong makatanggap ng isa sa iyong mga mahalagang kaloob mula sa puno. Ang prinsipe ay pumili ng singsing mula sa isang sanga at isinuot ito sa kanyang daliri. Nang gabing iyon sa kanilang tahanan, ay nagsimulang mamaga ang daliri ng prinsipe. Tinawag niya ang dato na kanyang ama. Ama, ang aking daliri ay sumasakit ng husto at hindi ko maalis ang singsing na ito. Sabi ng prinsipe na may nanginginig na boses, ang kanyang muka ay ngumingiwi sa sakit. Ipinatawag kaagad ng dato ang babaylan, ang paring manggagamot. Nagsagawa ng ritual ang babaylan, ngunit nabigong tanggalin ang singsing. Kaunti lang ang maitutulong niya maliban sa pagsasabi ng Pakinggan mo ang iyong puso. Ito ang magsasabi sa iyo kung ano ang gagawin. Lumipas ang gabi at ang sakit sa daliri ng prinsipe ay hindi na mabata. Sa kanyang panaginip sa gitna ng kanyang nag-aalim po yung lagnat, isang sari manok ang lumapit sa kanya na may dalang orchid sa tuka. Kinuha ng prinsipe ang bulaklak at hinalikan ito. Biglang naging magandang dalaga ang bulaklak. Binuksan niya ang kanyang kamay at ipinakita sa kanya ang isang singsing. Bumaba ang tingin ng prinsipe sa kamay ng magandang dalaga at nawala na ang singsing sa kanyang daliri. Nagising ang prinsipe na pawis na pawis at sinabi sa kanyang ama ang nabunyag sa kanyang panaginip. Dali-daling tinawag ng datu ang mensahero ng isla at inutusan. Patunugin mo ang iyong mga tambol! Sabihin sa lahat na ang babaeng makakapagtanggal ng singsing sa daliri ng aking anak ay magiging kanyang may bahay. Walang sinayang na panahon ang mensahero. Pagsapit ng tanghali ay kumalat na ang balita sa lahat ng isla. Maraming dalaga ang dumagsa upang makita ang prinsipe. Ngunit walang sino man sa kanila ang makapagtanggal ng singsing. Nang marinig ni Abadeha ang tungkol sa singsing, humingi siya ng pahintulot na pumunta. 
Wala kang karapatan na makita ang prinsipe. Ang iyong lugar ay nasa kusina. Itinulak siya ng kanyang madrasta sa loob at ikinandado ang pinto. Habang nakahiga ang madrasta sa duyan para magsyesta, lumitaw ang diwata ng kagubatan at binuksan ng pinto. Hinihintay ka ng prinsipe. Nakangiting sabi niya kay Abadeha. Pumunta ka na at tignan mo siya. Nasa maharlikang tahanan ng prinsipe ang mga kinakapatid ni Abadeha nang siya ay dumating. Ang lakas ng loob mong pumunta dito, singhal ng una. Tignan mo ang sarili mo, napakadumi mo! Ang pangalawa ay sinabi na pinandilatan siya. Narinig ng prinsipe ang kaguluhan at sumenyas. Hayaan mo siyang lumapit. Nakatingin ang lahat na hindi makapaniwala habang si Abadeha sa kanyang gulanit na damit ay lumapit sa prinsipe. Buong pagmamahal, hinawakan niya ang kamay ng prinsipe at marahang tinanggal ang singsing sa daliri nito. Tuwang-tuwa ang prinsipe at hinalikan niya ang mga kamay ni Abadeha. Bulalas niya habang idiniin ang mga kamay nito sa tapat ng dibdib niya. Ikaw na nga, ngayon ikaw ang makakaisang dibdib ko. Ang lahat ng mga tao sa mga isla ay nagalak sa kasal ni Abadeha at ng prinsipe. Ang mga mananayaw, mga awit, musikero, makata at mago ay nagsagawa ng kanilang pinakamahusay na pagtatanghal upang ipagdiwang ang pinakamalaki at pinakamasayang kasal na nakita ng sinuman. Isinuot ni Abadeha ang gintong toga at ang mga alahas mula sa inkantadong puno sa kanyang kasal. Masayang lumipad sa malapit ang diwata ng kagubatan, ang napaka-espesyal na panauhin ni Abadeha na siya lamang ang nakakakita. Eksakto namang umuwi ang ama ni Abadeha para sa okasyon. Nalulungkot siya na kailangang tiisin ni Abadeha ang gayong pagdurusa habang wala siya, ngunit ipinagmamalaki niya ang katapangan nito. Para naman sa madrasta at sa kanyang dalawang anak na babae, ipinatapon sila ng prinsipe sa sakahan ng mga manok kung saan nila ginugol ang natitirang bahagi ng kanilang buhay. Ibinahagi ni Abadeha at ng kanyang prinsipe ang kanilang kaligayahan at kayamanan sa mga tao sa isla. Namuhay sila ng matagal na may pagkakaisa, kapayapaan at pagmamahalan. Hello! Kung nagustuhan po ninyo ang video na ito, like lang po at pakipindot po ng subscribe button at click lang po ng bell icon para makatanggap po kayo ng bagong video.